Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons préparer une recette de cuisine typiquement française, les fameuses crêpes. Vous allez voir, c'est super rapide et super facile. Euh, avant de faire la recette, si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, je m'appelle Aurélie et je propose du vocabulaire à ceux qui apprennent le français à travers des vidéos sur euh, le patrimoine, les traditions, la culture et les recettes en France. Voilà. Donc là, nous allons préparer les crêpes. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Vous allez voir, pour faire les crêpes, c'est super simple et c'est super rapide. Alors tout d'abord les ingrédients. Il vous faut 250 g de farine, 4 œufs, 1 demi-litre de lait, un peu de sel, un sachet de sucre vanillé, du calvados ou du cognac ou du rhum en fonction de l'alcool que vous avez chez vous et 50 g de beurre qu'on fera fondre tout à l'heure. Et comme ustensile, uniquement un saladier et un fouet. Donc c'est très très simple, on met tout dans le saladier. Donc la farine, on casse les œufs. On met le sel, un petit peu de sel. Donc vous avez tout dans le saladier et vous rajoutez le demi-litre de lait. Et ensuite, eh bien, vous mélangez tout. Alors, il faut mélanger énergiquement pour ne pas qu'il y ait de grumeaux. Le grumeau, c'est les petits bouts de farine qui peuvent rester dans la pâte. En même temps que vous mélangez, vous pouvez faire fondre le beurre. Alors, moi, je mets une cloche pour pas que ça explose partout. ajouter le beurre fondu en même temps que vous mélangez. Et vous rajoutez un petit peu d'alcool, c'est pour donner du goût. Et voilà, votre pâte à crêpes est prête. Euh, alors, je vous conseille de la laisser reposer entre 1h30 et 2h à température ambiante. Voilà, moi je mets un petit truc par-dessus. Elles seront meilleures quand vous les ferez euh, sauter tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, ça fait à peu près 1h30, 2h, euh, la pâte elle a bien euh, reposé. Donc ce qu'il faut faire, c'est remettre un petit coup de fouet pour que tout soit bien euh, liquide. Et maintenant, on va faire chauffer les crépières. Ce sont des poils exprès pour faire des crêpes. Ça s'appelle des crépières. Et on va aussi avoir besoin d'une louche et d'une spatule. Voilà. Donc là, il faut mettre les crépières à chauffer à feu vif. Une fois que vos poils sont bien chaudes, vous prenez un mouchoir que vous avez imbibé avec de l'huile et vous le passez dans la poêle sans vous brûler 
et vous n'avez besoin de huiler les poils que cette toute première fois. Après, vous ne remettez plus de matière grasse dans les poils. Et une fois que les poils sont très chaudes, vous prenez une louche de pâte. Alors, pas non plus euh, la louche jusqu'en haut, mais euh, à peu près cette quantité. Vous versez dans la poêle et vous tournez en même temps pour qu'il y ait bien de la pâte partout. Voilà. Si vous tournez bien la poêle en même temps que vous mettez la pâte, il n'y a pas de trou. Quand les bords de la crêpe commencent à être un tout petit peu marron, vous prenez votre spatule, vous la glissez en dessous et vous retournez la crêpe. Si vous avez bien laissé reposer la pâte, normalement, euh, en retournant avec la spatule, vous déchirez absolument pas la crêpe. Ou sinon, vous essayez de la faire sauter tout seul. Vous décollez les bords avec la spatule et hop. En fait, autant la préparation de la pâte à la crêpe est super rapide, euh, autant quand il faut faire sauter les crêpes, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, euh, euh, vous devez vous y mettre à l'avance. Voilà, et une fois que la deuxième, euh, le deuxième côté est cuit, là vous pouvez faire sauter la crêpe. Et quand c'est bien euh, doré comme ça, vous la mettez dans un plat. Et hop, vous renchaînez tout de suite avec la deuxième crêpe. ce que je fais toujours parce que j'aime bien manger les crêpes chaudes, je les mets dans un plat et par dessus je mets une cloche et vous continuez jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pâte, donc euh, bah, là je suis partie pour euh, un petit quart d'heure, 20 minutes, donc je vous dis à tout à l'heure quand j'aurai fini de faire sauter toutes les crêpes bon voilà les crêpes sont terminées, alors euh, voilà ce que ça donne Ça sent super bon. Et donc les crêpes, ça se mange de façon conviviale. Donc vous mettez le plat au milieu de la table. Chacun prend sa crêpe. Donc là, c'est celle qui reste avec la pâte. Et euh, bah, vous pouvez mettre dessus du Nutella, de la confiture, ou tout simplement du sucre. Ou encore du sirop d'érable. Voilà. Chacun choisit ce qu'il veut mettre sur sa crêpe. Et ensuite, on la plie comme ça. Et voilà. Bon appétit. Ah oui, et j'oubliais aussi, on boit du cidre avec les crêpes. Voilà. Donc bah écoutez, testez la recette et puis bah dites-nous dans les commentaires euh, si vous avez trouvé ça facile et puis si c'était super bon. Bon, je vous laisse parce que moi j'ai des crêpes à manger. Allez à bientôt pour une prochaine vidéo. A presto. Ciao ciao.